皆様、明けましておめでとうございます。篠の目はつりです。今年も楽しい動画を投稿していこうと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。皆さん、焼肉は好きでしょうかみんな大好きですよね。焼肉を食べに行って美味しいと思った時、なんで美味しいのかってかなり難しくないですかお肉はめちゃくちゃ美味しいけど、あれは普通やなって思うこととかありますよね。これはお肉が美味しい。あとタレが美味しい場合もあるってことですよね。それでタレにはもみだれとつけだれがありますよね。つまり焼肉にはいろんなパラメーターが用意されてるわけですよね。今日は、はつりが考える最強のおうち焼肉システムを作っていきたいと思います。前半は理論なので、静止画ばっかりなんですけど、お付き合いください。まず、タレですね。韓国風焼肉では、お肉をもみだれでもみますよね。これには、科学的にかなりお肉を美味しくする効果があります。お肉を焼くと、メイラード反応で美味しくなりますよね。これには、ハミノ酸と糖が必要なんですけど、タレにつけると、メイラード反応とか、カラメル反応をするための添加物が、たくさん含まれてるので、焦げた時の旨味がアップするわけですね。ニンニクとかも入ってますしね。カツリは、もみだれは甘めにして、つけだれは辛め、またはさっぱりのタレにするのが好きです。次に網ですね。熱源がちっちゃくてもムラなく焼けるのと、鉄板の上でタレを焦がしたかったので、極厚鉄板網を使っていきます。最後に熱源ですね。タレとか肉汁が焦げた煙で、煮ぶされた旨味ってあるじゃないですか。バーベキューとか想像してもらったらわかるんですけど、そうなると炭火焼きにするしかないんですよね。今回はお家で炭火焼肉をするシステムを作っていきたいと思います。この物体は何でしょうか伝統にしては大きいですよね。UFO? これはレンジフードを作っている。富士工業という会社が作った空気冷という製品です。ホットプレートなんかから出るちょっとした煙の油分を 95% ぐらいカットしてやろうという野心的な製品ですね。煙が多すぎるとさすがに難しいんですけど、これを通すと明らかに煙の量は減るし、煙がちょっと出てても部屋のベタつきが全然起こらないんですよね。炭火焼きには使わないでくださいって書いてあるんですけど今回は自己責任で使っていくのと炭火焼肉だと煙の量が多いんで対応できるように改造していきましょう空気冷のフィルターの蓋にネオジウム磁石を貼っていきますリベッターを購入しました薄い金属板とかファイルとか皮を留めるやつですねこれで着脱可能なダクトを作っていきますできましたそれでは取り付けていきましょうおーうーんちゃんとつきましたいい感じですね今まで煙の量が多くなってくると煙の取り漏らしがあったんですけどこれで吸引力を全て煙だけに集中させることができるので効率が上がりそうです次にスモークレスバーベキューグリルと呼ばれるバーベキューグリルで炭を起こしていきます。このグリルは炭を起こしていても持ち運べるぐらい遮熱効果があるのとファンがついていて自動で炭を起こし続けてくれます。さっきから見えているこのハンドルは何かというと昔作った食洗機の昇降機のハンドルですね。食洗機を邪魔にならない上まで持ち上げることができます。ラチェットがめちゃくちゃうるさいことを除けばかなり便利です。首都圏に展開するロピアというお肉が美味しいスーパーで美味しいお肉を仕入れてきました。牛タンのハーフブロックです。今回は年末に買ったからかいつもより高かった気がしますね。自分でブロックを買うと筋を切り取って煮込んだり、一番油の乗った部分を集めたりして楽しむことができます。次に貝の実です。貝の実は赤身が多くて、お肉の味が深いのでとても美味しいし、コスパもいいです。次に黒毛和牛のスライスです
脂の乗り具合がちょうどよくって、値段は少し高いんですけど、味の割には安めなんじゃないかなって思います。次にホルモンです。国産和牛のホルモンなので、脂が甘くて美味しいのと、ロピアでは割と売り切れないので嬉しいです。ロピアのウインナーは燻製されていて、粗挽き具合もちょうどいいし、とてもコスパのいい商品だと思います。タンを切っていきます。見てもらったらわかるんですけど、下の根元は霜が降っていますね。ここは一番美味しいです。下先に行くと脂身が減っていくので、気分に合わせて食べられるように仕分けていきます。下の裏側には人間と一緒で筋があります。食べなくても美味しく食べられますけど、これだけで高級焼肉の食感になるし、筋はやっぱり煮込んだ方が美味しいので、取っておきましょう。一番美味しい部分が切り出せました。今回だいぶ切るのに失敗してるんですけど、並べるとこんな感じに霜降り度合いが変わっていきます。発衣は小食なのでお肉は小分けに仕分けて冷凍しておきます。今回食べる貝の身と部位不明の黒毛和牛をもみだれにつけていきます。発衣は都内に展開してる肉の花まさの甘めのタレを使ってます。黄金の味の甘口とかでもいいと思います。今日は京都焼肉の洗いだれも作ってみようかと思います。洗いだれは出汁の旨味と酸味の効いたあっさりのタレで脂の多いお肉が美味しく食べられます。麺つゆ、みりん、白だし、レモン汁と料理酒で濃さを調整します。混ぜたらレンチンしてアルコールを飛ばしたら完成です。準備ができたので、肉を焼いていきましょう。見てください。タンのいいとこです。つけだれは、我が家は焼肉屋さん、辛口を用意してます。うん美味しい。タンの油がとろけますね。次は黒毛和牛を焼いていきます。貝の身も焼いていきましょう。空気冷の能力だと、普通のお肉は3枚までが好ましいんですけど、煙が分かりにくいので、ホルモンも乗せていきます。これくらい煙が出ると、空気冷が全部吸ってくれてるのが分かります。これ以上吸うと、出ていく煙も出てき始めます。黒毛和牛を洗いだれでいただきますうん一口目とかで肉の油のアタックをねそのまま受け止めたいっていう場合はちょっと違うんですけどでもタレの酸味が肉の油を味の一つとして殺さずに引き立ててますねこれはいくらでもいけますよ国産黒毛和牛の美味しい油が喉を通る時の染み渡る感じに、だしの旨味と酸味がついてくる感じで美味しいですね。続いて貝の身もいってみましょう。うーん、美味しい。出たタレの甘みと塩味の強いタレの相性が抜群ですね。ふっくら焼けてて貝の身のジューシーな弾力と、流れ出てくる旨味も引き立ってる気がします。ホルモンいきます。うーん。国産和牛の甘い脂身のいいホルモンですね。この焼き方やから美味しいっていうのはあんまりない気もするんですけど、美味しいって言うなら、炭火で表面の水分が飛んでる感じが、はつり好みな感じです。最後にウィンナーいきます。うん、パリッパリですね。この外パリッ、中ジューシーって感じは、やっぱり炭火だなって感じですよね。もともと燻製の風味が美味しいウィンナーなんですけど、炭火で焼きたてなので香ばしさはアップしてますよね。皆さんもいかがでしょうか
甲隅で焼き肉がお家でも楽しめるシステム賃貸でもいけると思うんですよね終わった後に床には油を感じるんですよでも壁は2年経ちますけどベタついてないし白いままですここは油羽根は床に来るけど空気中の油分は吸収されてるんじゃないかなって解釈してます部屋の匂いは2日ぐらいしたら元に戻るって感じですねエアコンも匂いついちゃうから止めといた方がいいと思います最大の利点はお肉を解凍しておいたら10分ぐらいでセットアップできるってところでテレワーク中のお昼ご飯とかでも全然いけちゃうところですかねあとはグリルが熱々にならないのでこれをそのままバーベキューでもやれちゃうし撤収もすぐできるんですよね炭も1回使ったやつを持っていくとすぐに火を起こせるのでめっちゃくちゃ楽になります注意点としてはうちは24時間換気もあるし換気能力の高い家なので大丈夫なんですけども高機密で換気能力の低いお家だと危ないってところですかね昔のお家だと低機密でいろりを使っていたりもするので大丈夫だと思います最後に空気冷の換気能力を超えたらどうなるのかホルモンをたくさん焼いてみますいやー分かってても警報ってびっくりしますよね皆さん、要素、要領を守ってお使いください。次回は、水道管を使ったアメリカンインダストリアルな棚作りに挑戦する回です。今回面白かったよって方は、チャンネル登録、高評価、ツイッターフォロー、よろしくお願いいたします。バイバーイ。